हुजूर आए हुजूर आए हमारे पैर नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालेहि वसल्लम जब मदीने मुनवरा तशरीफ लाए तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालेहि वसल्लम ने इब्तिदाअन जो काम किए उनमें दो अहम ترین काम के जिनका आज हम जिक्र करेंगे इन दोनों कामों में हम यह देखेंगे कि नबी मुकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालेहि वसल्लम ने किस हिकमत के साथ तदब्बुर के साथ रियासत मदीना का कयाम फरमाया इन में पहला जो है वो अक्द मुआखात है अक्द मुआखात का मतलब ये है कि मदीना मुनवरा में जो लोग मुसलमान हुए जिन्हें अंसार कहा जाता था और वो लोग जो हिजरत करके आए कि जिन्हें मुहाजरीन कहा जाता था नबी मुकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालेहि वसल्लम ने इस बात को महसूस फरमाया कि मुहाजरीन अपना माल अपना घर बार अपना सब कुछ छोड़कर यहां पर आए हैं अल्लाह तबाराक व तआला के दीन के लिए लिहाजा नबी मुकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालेहि वसल्लम ने एक मुहाजिर और एक अंसार को आपस में भाई भाई बना दिया और फरमाया कि ये तुम्हारा भाई है यहां तक के वो भाईचारा फकत जुबान की हद तक या नो के जुबान तक नहीं था बल्कि उस भाईचारे के अंदर अक्द मुआखात के अंदर अल्लाह ने ऐसी मोहब्बत रखी कि एक अंसार और एक मुहाजिर जब आपस में भाई भाई हो गए तो लिहाजा उन में से एक ने अपना आधा माल अपने मुहाजिर भाई के हवाले कर दिया इसी तरीके से अपनी जायदाद में से उसको हिस्सा दिया यहां तक के फरमाया गया कि हजरत अब्दुर रहमान बिन आउफ रजी अल्लाह तआला अनहु के साथ जिस अंसारी शख्स का मुआखात का रिश्ता कायम हुआ और उन्हें भाई बनाया गया तो उसने हजरत अब्दुर रहमान बिन आउफ रजी अल्लाह तआला अनहु से कहा कि मैं चाहता हूं कि आप मेरा आधा माल ले लीजिए मैं चाहता हूं कि आप मेरी अज़वाज में से किसको पसंद फरमाएं मैं उसे तलाक दे देता हूं और वो फिर अपनी इज्जत गुदार कर आपसे निकाह कर ले हते अब्दुर रहमान बिन आउफ रजी अल्लाह तआला अनहु ने कहा कि नहीं मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम मुझे बाजार का रास्ता बताओ तिजारत के मामला यहां के बता दो ताकि मैं अपने तिजारती मामला को मुकम्मल कर सकूं तो यह आप गौर कीजिए कि कैसा उनमें जज्बा था कि वो लोग एक दूसरे के साथ किस अंदाज से मोहब्बत से पेश आ रहे थे इसी तरह से दूसरा मामला जो हुआ वो ये हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वाली वसल्लम ने वहां के जो कबीले थे यहूदियों के औस खजरज और जो यानी अंसार थे और यहूदी कबीले थे उनसे हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वाली वसल्लम ने एक मुहायदा फरमाया जिनमें जंग बंदी का ऐलान था उनकी कुछ शिक्के मैं आपके सामने पेश करता हूं पहली बात तो ये थी कि खून बहा यानी उसके बदले किसको قصاص से अगर कत्ल कर दिया जाता था तो उसको कत्ल ही किया जाएगा दूसरी बात ये कि अगर उसकी दियत दे दी जाती है और उसकी रकम वगैरह दे दी जाती है तो लिहाजा उस तरीके को जारी रखा जाएगा उसमें किसी भी किसी भी तब्दीली नहीं की जाएगी दूसरा कहा गया कि यहूदियों को यहां पे मजहबी आजादी हासिल होगी उनके मजहबी रसूमात में किसी भी तरह की दखल अंदाजी नहीं होगी और इसी तरीके से यहूदी मुसलमानों के मजहबी मामलों में किसी भी किसी की दखल अंदाजी नहीं करेंगे इसी तरीके से यहूदी और मुसलमान आपस में दोस्ताना बर्ताव रखेंगे यानी मजहबी एतबार से रवादारी का सिलसिला रहेगा और इसी एतबार से वो अपने मजहब के मामलों में मुकम्मल रहें और मुसलमान अपने मजहबी मामलों को मुकम्मल करेंगे कोई किसी के मामलों में दखल अंदाजी नहीं करेगा इसी तरह से फरमाया कि यहूदी या मुसलमानों में किसी के साथ अगर लड़ाई का मामला पेश आएगा तो दोनों एक दूसरे की वहां पर मदद करेंगे कोई भी फरीक कुरैश और उनके मददगारों को पनाह नहीं देगा किसी दुश्मन से अगर एक फरीक सुलह करेगा तो दूसरा भी उस मुसालहत के अंदर शामिल होगा लेकिन मजहबी लड़ाई में किसी से शामिल नहीं हुआ जाएगा तो ये वो चीजें थी कि जब मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वाली वसल्लम ने मुहायदा फरमाया तो जरूरत इस बात की थी कि एक मजहबी आजादी के साथ रियासत मदीना का कयाम हो जहां पे अदल भी हो इंसाफ भी हो तमाम चीजें हो और मुसलमान आजादी के साथ अपने मामलों को मुकम्मल कर सके आज जरूरत इस बात की है कि इस मजहबी रवादारी को आगे बढ़ाया जाए और आज जरूरत इस बात की है कि हम इन बातों को समझें कि नबी मुकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वाली वसल्लम ने अपनी सरदारी अपनी सयादत को किस तरह से वहां के यहूदियों पे कायम फरमाया था लिहाजा फरमाया गया कि यहूदी मुस्लिम कभी भाई भाई नहीं हो सकते लेकिन इतना जरूर है कि मजहबी रवादारी भारल कायम रखी जा सकती है अल्लाह तबाराक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अदा फरमाए आमीन व आखिरु दावाना अनिल हमदुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हुजूर आए